Bu sorumuz oldukça önemli arkadaşlar. Faktöriyel sorusu ama dikkat etmediğimiz zaman kaçırabileceğimiz bir soru. Şimdi soruya baktığımız zaman 8 faktöriyelin karesi eksi 7 faktöriyelin karesi. Ben burada bakar bakmaz 2 kare farkını gördüm. Ve hemen 2 kare farkını hatırlıyoruz. Neydi? A kare eksi B kare A eksi B A artı B şeklinde yazıyorduk. O zaman ben 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel bakın 2 kare farkının açılımını yapıyorum. Çarpı 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel diye pay kısmını yazdım. Peki aşağıya ne ediyorum? Aşağıya da şöyle çizgimizi çizdikten sonra 9 faktöriyel. Şimdi burada da dikkat edin 9 faktöriyel, 8 faktöriyel, 7 faktöriyel. O zaman ben burada 7 faktöriyel parantezine alırsam aşağıyı parantezimi açıyorum. 9 faktöriyeli nasıl düşünüyoruz? 9 çarpı 8 çarpı 7. O zaman 7 faktöriyeli dışarı aldım. Burada ne kaldı? 9 çarpı 8. Peki ikinci ifadede 8 faktöriyeli nasıl yazıyorum? 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde yazıyorum. Burada eksi 8'im geldi bu ifadeden. Ayrıca yazmıyorum arkadaşlar. Anlayacağımızı düşünüyorum. Ve artık 7 faktöriyel de parantezin dışına çıktığı için eksi 1 olarak geldi. Şu yazdığım ifadeyi anlamayan arkadaşlarımız yoruma ben anlamadım derlerse ben tekrar yorum kısmına ifadeyi açarak yapabilirim. Şimdi burada 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Şunları da ayrıca ben açmayı tercih ediyorum daha net anlaşılsın diye. Açtığım zaman ortak parantezim nedir? 7 faktöriyel parantezidir. Peki 8 faktöriyeli ben 7 faktöriyel şeklinde yazarsam 8 7 faktöriyel parantezine de alırsam 7 faktöriyel çarpı 8 artı 1 olur mu burası? Olur. Aynı şekilde ikinci parantezimi yazıyorum. Yine 7 faktöriyel parantezini alıyorum. 8 faktöriyeli de nasıl yazıyorum? 7 faktöriyeli dışarıda bırakarak 8 eksi 1 şeklinde yazdım. Şimdi aşağıyı yazıyoruz arkadaşlar. Bu arada mouse'u kullanmak zor olduğu için iyice güzel yazayım diye yavaş yazıyorum. İdare edeceğiz artık. Şimdi buradaki ifademizi açalım. 7 faktöriyel şöyle bir kalsın. Parantezin içerisine bakıyorum. 9 kere 8 72. 72 eksi 8 eksi 1. Ne yaptı? Buradan 63 geldi. Şimdi bakar bakmaz şuradaki 7 faktöriyelleri sadeleştirdik. Peki ne kaldı yukarıda? 9 çarpı bir tane 7 faktöriyel de şurada var. 9 çarpı 7 faktöriyel çarpı 8 eksi 1'den 7 ve bölü 63 geldi. E tabi artık burada benim söylememe gerek yok. Nedir o? 7 kere 9'un 63 olduğunu görüyoruz. Yani şu iki ifade alttaki 63 ile birbirine götürdüğü zaman işlemim 7 faktöriyel olarak bulunmuş olur. İşlemimizin sonucu böylece aşık deriz. Ve beşinci sorumuzla devam ederiz.